Och Robban, ni sitter just nu och, och är på besök på Inferno Online för att leda lite prackar här. Eh, hur känns det nya laget? Eh, Robin kan ju ta den frågan. Ja, jo men det känns bra. Det känns kul. Jag menar de två nya spelarna vi har fått, GT och Forrest är inte direkt dåliga spelare. De är fruktansvärt bra och det är riktigt kul att spela med dem. Eh, vi har tränat riktigt mycket hemifrån Get Try Stella och försöker komma... Och bli bättre på det som vi har haft dåligt med plackar. Vi tar varje plack väldigt seriöst och försöker, försöker vinna dem och köra seriöst och köra bra och vettigt. Och vi märker vad vi är dåliga på och försöker jobba på det. Så det känns det är kul. Okay. För folk som inte känner till den nya SK så bra, skulle ni kunna beskriva alla medlemmar i laget lite mer eh, djupgående? Man ska säga. Ja, ska jag ta Ni kan ju börja med att beskriva varandra. Eh, Robert... Robert Dahlström, arg, gangster, vill alltid slå mig hela tiden var för yngst. Nej, det tar du. Det var faktiskt en världslöst person. Nej, men Robert är vår fantastisk ingevider. Uh, han och jag leker lite på taktiken ibland, men jag blir ganska överkörd över det, kan man säga. För att någon taktik får jag vara med och hjälpa. Men Rob- Robert är bra faktiskt. Det är roligt att spela med någon ny som jag och Forrest inte spelar på ingevidare på länge. Och det, är, det är nytt för oss bara två, men det är kul. Det känns, det känns lite roligare faktiskt med någon som har lite annorlunda idéer. Och, uh, Robert är ju väldigt bra spelare också, skjut i stenåt också som en game, och det brukar inte finnas så många andra game som gör det. Ja, det är Robert. Tack! Vad snällt så. Trevligt. Ja, ja. get right här. Liljabben. Nej, men han är bra, han är fruktansvärt stenhårt aim och läser spelet jävligt bra. Vi spelade tillsammans i Esko för några år sedan och det var ju en kort varig historia. Men... Jag var ju 16. Nu har ju, han har växt upp så lite och skaffat en frilla och... Ja. Han, det känns bra, han är en bra kille. Och du ställande spelar i laget? Nej. Äh, jag jag skulle gå in på lite vad, kanske vad, har för, vad de har för uppgifter eller vad ni har för uppgifter i laget. Vi har ju Forest och det är bara Madfragger. Mm. Får göra vad han vill typ, nästan rakt upp och ner typ. Nej, han. Det är Madfragger så får han, han har lite mer fri roll och göra lite som han vill. Och ibland så får man väl ta repet runt om och säga stopp nu, nu ska du följa med oss faktiskt. Eh, sen har vi Face och Stenhård Eimare. Eh, ganska rolig spelstil, Ingen, inte på ett dumt sätt, men eh, lite underskattad. Jag tror att han är väldigt underskattad spelare, för jag tror folk inte tror att han tänker bra, men jag har faktiskt blivit helt förvånad över det. När man väl mött honom, då tror man lite annorlunda om man har spelat, för man inte spelar med honom det förut. Här. Och, men Johan, jag tycker Johan täcker på honom smart, alltså, jag har inte tyckt förut. Och det är kul att se faktiskt. Och, och det var länge han är speciell klass. Han är speciell. Han tänker på speciellt sätt. <laughs> Precis. <laughs> Smyga gånger 40 typ. Ja, han håller en skift jävligt mycket. Mm. Mm. Uh, så Jimmy är vår, uh, som jag sa i, en, i ett bloggen att han dör aldrig men tydligen så dör han hela tiden. Han dör uh, Men Jimmy är vår wildcard man. Han blir bättre och bättre tycker jag. Han tycker många faktiskt kritiserar för mycket på de senaste åren. Jag tycker det är, det är tråkigt att se då en spelare som honom som är faktiskt jävligt ute. Han, han tycker jag är jävligt mycket bättre än vad folk borde säga om honom. Mm. Jag tycker inte han förtjänar den skiten han har fått från man kollar vad spelare har sagt och alla olika spelare som är liksom så här, mm. viewers. Eh, sen har vi Robert också som jag har sagt i en game leader. Det finns ingen mer typ. Ja, bra PR, bra, bra spel förstås. Sen har jag, jag, jag är eh, grimsare. Men du grimsar sex grimsa kvar? Jo, det är inte så jävla mycket ändå. Ja, ah, fan. Eh, då tar vi bort det. Jag <laughs> grimsar fortfarande. Ja, ja, eh, nej. Nej, ja, jag springer först då. Ja, okay. ja, eh, ja, det är det typ. Kan skjuta ibland och tänka lite på det. Ja, bra, tack. Mm. Jag ska hoppa vidare då. Ja. Uh, Face, han bor ju nu i Danmark. Mm. Oh. <laughs> ja. <laughs> Okej, okay. um, uh, men har det förekommit några så här större nackdelar med att han bor i Danmark? Eller, eller gör Bigfoot Networks nätverkskorten? Nej, jag skyller alltid på att han, när varje gång det är något fel med hans dator eller någonting, då säger jag flyttat till Sverige, säger jag. Bara för att det, men det är bara för att själva grejen. Egentligen är det ingen skillnad alls. Okay. Det är, det enda som är skillnad är om vi ska bootcampa här och vi vill åka hem två dagar innan vi åker iväg på tävling för att ja, umgås med familj och sånt. Så kan inte, det blir jobbigt för honom att åka till Danmark och sen åka tillbaka igen. Det är det som suger för honom. Annars är det inte ingen skillnad på ingen. Man plackar nästan aldrig mot svenska lag ändå. Det är alltid danska eller tyska server så det är ingen skillnad. Mm. Ja, jag kan ju fråga dig nu Robert. Eh, vad var det som gjorde att just du, Allen och Face var de som fick stanna i SK? Ja. Medan eh, Modi som inte var... Jag tycker de var de bästa spelarna och har den bästa personen som inte som skulle ha i laget för att få det att funka i längden och ha det kul tillsammans och bli bäst tillsammans så tror jag det var den bästa kombon. 
Jag menar, Jimmy och jag har varit bästa kompisar längre och vi umgås på fritiden också. Och Face är världens snällaste människa. Och, så det, det, det funkar bra. Mm. Därför jag valde de två. Eller vi valde dem. Mm. Valle fick ju, fick ju lämna. Mm. Eh, var det någonting han funderat på länge eller var det bara att han fick sparka? Mm. Jag Nej, alltså... Jag vet inte vad jag ska svara på det, för han fick inte direkt sparken. Det var väl någonting som var på, på väg att hända ett tag och vi, hade, vi strurade ju mycket genom det här vi, vi floppade ju mycket i slutet och någonting var ju tvungen att hända. Eh, jag menar... Ja, det var som det var. Det är tråkigt för Valle. Jag tyckte han, han var helt okej. Okay alltså han var duktig på det han gjorde. Han, han var inte den som hade med sig roll i laget. Liksom. Och, ja, vi umgick också mycket på fritiden. Vi bodde ihop och så det var ju tråkigt. Det var jävligt svårt beslut att bli från båda sidor. Alltså, mm. Men det var tvungen att bli någonting så det var det som fick hända. Mm. Jag tror att han fortsätter inom gaming eller hans e-sport-tid förbi? Ja, det är en bra fråga. Det skulle vara kul att se han och, i ett nytt lag, men jag tror att Chansen till det är inte så stor. Mm, tror du att chansen att han, att han fortsätter ut, utanför spelandet? Lite som Hiton eller Spawn? Ja, det är kanske. Det är stor större chans med det i så fall. Mm. Ja, Gux och SK hade en liten twist förra året när jag gick tillbaka till Fnatic som ni båda är väl medvetna om. <coughs> um, exakt varför fick inte Gux följa med tillbaka till SK? Eller var det meningen att han skulle vara med egentligen? Nej, eh, SK vill ju till 100% inte ta tillbaka Gux. Och det är ganska naturligt. Från SKs sida, mm. eftersom att han ja, gick bakom brygge mot SK och sånt. Så för alla, vi har ju två olika versioner av det här hela. Mm. Personligen så tyckte jag att det Gux gjorde var jävligt dåligt och det jag sagt till honom också. Just då för tillfället han, när han drog så tyckte jag det var jävligt dåligt av honom. Och, eh, efter allt skitnack som händer oss så är det omöjligt att kunna hitta en väg tillsammans i SK och sånt. Mm. Men eh, ni är inte ovänner eller något nu? Nej. Okay. Han gick ju till Lions till slut, eller till sist. Uh, vad tror ni om dem? Är det deras år? Um, Lions har gjort en ganska bra trade om jag ska fråga. Det finns ingen dålig spelare så. Uh, men uh, Exis kanske vill utvecklas ännu mer i Fnatic. Då jag kanske får eventuellt uh, mer rutin och mer experience som får resa ännu mer med Fnatic och Halio och uh, Putt är väldigt bra personer på att utveckla spelare faktiskt. Det är jag inte dåliga på. Så det var väl rätt för honom att gå det, men Lions tyckte jag gjorde det jävligt bra och mot sig Gux, för Gux kan, kan om man bara vill lägga ner tiden så kan han vara världens bästa spelare om man bara vill. Mm. Det är grejen ju bara om, om man verkligen gör det nu med det här laget och det tror jag det ser ut som den spelar jävligt mycket den och, och jag tror han kommer tycka det är kul att spela för då får han glänsa lite mer så att säga. Han var ju väldigt bra i Eskund, kan ju många påpeka, han var väldigt bra i Eskund, han fick komma lite och glänsa lite. Och, Gjorde väldigt bra ifrån sig då när han kanske var typ, om man säger, superstar i laget så att säga. När han kom tillbaka från Atlantic så var det ju jag folk där. Jag vill egentligen inte säga mig själv, men det var lite mer spelare i alla fall som tog ut. Och då kommer jag tillbaka till att vara en star i sig, men kanske inte den som stod ut mest i mängden. Mm. Så jag tror han kommer göra väldigt bra ifrån sig, men bara om man vill. Mm. Det är det som är grejen. Ja, du var inne på Exist lite där. Och, eller? Du var inne på Exist och Fnatic och många tycker att de har en lite krystad laguppställning nu som de offentliggjorde efter ni lämnade. Mm. Eh, vad tycker ni liksom om det nya Fnatic? Eh, Fnatic... Eh, har jag på att de vet vad de gör kan jag säga. De vet verkligen vad de gör när de tar spelare så jag tror inte de är helt borta när de tar spelarna. Eh, men denna grejen är väl... Jag tror de behöver lite mer tid på sig att bli verkligen en bra lag direkt. Eller så chockar de alla vinner som vi gjorde när vi ordnade jag och Rasmus. Mm. Men det får vi se i Kim. Men jag tror fortfarande att... Alltså folk tror jag underskattar dem inte. Jag tror inte de kommer vara så dåliga som folk tror. Jag tror faktiskt att de är verkligen lag som många kommer underskatta. Sen får de en käftsmäll av varje. Så är de käftsmäll tillbaka till alla lagen så förlorar de mot dem. Mm. Eller de vinner mot dem. Mm. Jag kan fortsätta rikta mig lite mot dig. Uh, Karl skrev en intervju att ni inte ville fortsätta spela med honom och, och Harley, det är sen då. Mm. Uh, vad var det som gjorde att ni inte ville fortsätta spela med dem? Alltså grejen var vi har spelat, jag har spelat två år i laget och folk har spelat fem år i laget tror jag va. Och Rasmus och sådär också, men vi kände på det i slutet typ att vi behövde något nytt för att uh, laget var för splittrat i sig. Och uh, så sa vi bara det att vi ville byta ut spelare och sådana grejer och så sa vi det för till organisation och till spelaren för jag hade ett möte då. Mm. Om det hela. Och eh, sen blir det pajkastning och allt liknande. Men det börjar inte folk få reda på så sätt. 
Men alltså, vi var bara mer eller mindre så att vi kände att vi behövde något nytt. Vi behövde en ny game leader. Mm. Vi behövde en annan spelare också till, tyckte vi. För vi trodde inte heller att Putte och Harley, de ville inte skilja sig från varandra också. För de har ju spelat så länge med varandra. De är som piff och puff kan man ju säga. De är, så, de är med varandra hela tiden. Alltså. Mm. Um, så, så det var bara att spela. Vi ville att det skulle bli något nytt. Och vi ville liksom börja vinna igen. Mm. Och det var det som var lite tråkigt för. Då man inte kände som att det var allting gick inte som 2009 då. Men det blir ju så också. Det är inte som man ska säga typ att det kan alltid vara att man är bäst i världen hela tiden. Men, men vi ville liksom få tillbaka glädjen, spelglädjen, glädjen i laget, ha kul och allting. Så det var bara att vi ville vara något nytt. Inget mm. annat. Är det några hard feelings mellan, mellan er? eller ni två då som med skulle och ni tre menar mig då och dem eller menar nej, oss det, det är ju du och Forrest och, och Fnatic ja nej det tror jag inte så sett jag menar jag pratar lite med Harley eh, så men, nej ingen mer typ alltså det, jag tror det är väl okej okay. vi kommer antagligen hälsa på varandra men vi vill ingen mer eller så mm. för att man har kanske mer med personer om att spela samma lag men vi kommer nog bara med mer och säga hej typ och så mm. läget och så och så snacka små skit men inget mer typ. Okej. Okay. Som brukade vara mellan er och SK tidigare. Ja, typ. Okej. Okay.